Инсулиновата резистентност е един от най-често срещаните здравословни проблеми в днешно време и ако не бъдат взети мерки, може да доведе до неприятни последствия. Какво обаче представлява инсулиновата резистентност? Както и името на терминът подсказва, това е състояние, при което клетките на нашето тяло са резистентни или по-малко чувствителни към хормон инсулин. Инсулинът има редица роли в нашето тяло, но една от основните и най-важни е да подпомага освояването на хранителните вещества от нашите клетки, за да могат те да ги използват. Храната, която ядем е богата на три основни хранителни вещества – въглехидрати, протеин и мазнини. Тези хранителни вещества обаче са със сложна структура и преди да навлезнат в кръвообращението ни, трябва да бъдат разбити до съставните си части. Въглехидратите най-вече до глюкоза, протеинът до аминокиселини, а мазнините до мастни киселини. Когато организмът не усети увеличаване на нивата на глюкоза и някои аминокиселини в кръвта, той стимулира секретирането на инсулин, което се случва основно в панкреаса. И колкото повече глюкоза и аминокиселини има в кръвта, толкова повече инсулин се секретира. Ако се питате защо не споменавам мазнините, това е така, защото мазнините не стимулират секретирането на инсулин, но това е друга тема. Простичко обяснено, когато инсулинът се свържи с нашите клетки, те имат способността да освояват много по-лесно излишък от глюкоза, аминокиселини и мастни киселини. Ако инсулинът не си свърши добре работата, това води до повишени нива на хранителните вещества в кръвта. И макар това да не е проблем, когато се случва за кратко време, например за 2-3 часа около нашите хранения, ако се случва за твърде дълго време, за много часове и то ден след ден, това води до риск от различни здравословни проблеми. При здрави хора инсулинът и клетките ни работят в чудесен синхрон и за да освоят излишъка хранителни вещества, на клетките ни не са необходими много големи количества инсулин. Различни фактори обаче могат да направят така, че клетките ни да станат по-малко чувствителни към инсулина. Или казвам по друг начин, да повишат тяхната резистентност към него. В тези случаи, за да се нормализират нивата на хранителни вещества в кръвта ни, тялото ни трябва да секретира много повече инсулин. И колкото по-резистентни са клетките ни към инсулина, толкова повече от него трябва да се секретира. И макар това да дава резултат, от един момент нататък тялото ни не смогва да произвежда достатъчно инсулин или пък резистентността на клетките ни става твърде висока и оттам насетне рискът от проблеми се увеличава значително. И след като научихте всичко това, вероятно много от вас се питат как да разберат дали имам повишена инсулинова резистентност. Инсулиновата резистентност се диагностицира с помощта на кръвен тест. Основният и най-често използваният тест е така наречения турален глюкозотолерантен тест или накратко ОГТТ. При този тест получавате напитка направена от 75 грама чиста глюкоза и на няколко пъти на определен времеви интервал ви се взима кръв, за да се определят нивата на кръвна захар. Често този тест се комбинира и с изследване на нивата на инсулин в съответните времеви точки, за да може диагнозата да е още по-точна. Така на края на теста, според това каква е била кривата на нивата на глюкоза и инсулин и какви са били нивата им в моментите на взимане на кръв, лекуващият ви лекар може да прецени дали организмът ви обработва глюкозата нормално и дали има затруднения, които най-често са породени от повишена резистентност на клетките към инсулина. Друг тест, който може да послужи като потенциален знак, че имате инсулинова резистентност, е маркерът гликиран хемоглобин. Гликираният хемоглобин показва какви са средните нива на кръвна захар за последните приблизително 2 месеца. Макар този тест да не може да служи за твърда диагноза на инсулинова резистентност, ако покаже, че последните седмици сте поддържали високи нива на кръвна захар, то това може да е следствие и на повишена инсулинова резистентност. Как се лекува инсулиновата резистентност? Ако се окаже, че имате инсулинова резистентност, е най-добре да се консултирате с лекар относно лечението, което ще е най-подходящо за вас и вашия случай. В общия случай, най-честото и препоръчено лечение се състои в промяната и подобряването на хранителните и двигателните навици. Ако има наличие на наднормено тегло и затластяване, обикновено отслабването и редуцирането на телесните мазни също е сред препоръките. Има редица други препоръки, но това се прецерява според индивидуалния случай. В крайен случай има и редица лекарства, които могат да се предпишат, но ако проблемът може да се реши без тях, по-добре. И като стана дума за подобряване на храненето, най-често срещаният въпрос е кой е най-добрият хранителен режим. Има ли такъв въобще? Може да научите отговорите на тези въпроси в това наше видео. Не забравяйте да се отбиете на нашия вебсайт bbtretim.org, а докато сте там разгледайте услугите, чрез които можем да ви бъдем от полза. Благодарим и на нашите партньори за възможността да снем това видео в тяхната зала за високоинтензивни функционални тренировки Skillbox by Atama. До скоро!